इनके लबे रंगी السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ حضرت ایک مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ ابھی جو جیسے کورونا جو چل رہا ہے تو اس میں جو ڈاکٹر اور نرسنگ اسٹاف ہے تو ان ایک اسلامی بھائی ڈاکٹر ہے تو ان کی طرف سے یہ سوال آیا ہے کہ اب انہیں جو ہے نا کچھ دنوں کے اندر جو پی پی ای کٹ پہنی جاتی ہیں کورونا کے مریضوں کو دیکھنے کے لیے ڈاکٹروں کے دوارا ڈاکٹر جو پہنتے ہیں تو ان کی شفٹ اب ایسی کچھ ہے کہ اگر دن کی ڈیوٹی رہی تو ابھی آٹھ سے آٹھ اور رات کی ڈیوٹی رہی تو ابھی آٹھ سے آٹھ ڈیوٹی رہے گی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں جو لگاتار یہ آٹھ دس گھنٹے تو لگاتار پہننی ہی ہے پی پی ای کٹ کو اور اس کو پہننے کے بعد جو ہے اس کو کھول نہیں سکتے ہیں آٹھ دس گھنٹے تک لگاتار وہ اور اس کو پہننے کے بعد جو ہے جھکنے میں بھی بہت زیادہ پرابلم آتی ہے تو اب وضو اور نماز ان کا کیا مسئلہ رہے گا کیونکہ آٹھ سے آٹھ میں دن میں بھی ہیں تو نمازیں آتی ہیں اور رات میں بھی ہیں تو عیشہ اور فجر آتی ہی آتی ہیں تو اب وہ بیٹ بھی سے دنگ سے نہیں پاتے ہیں اس کو پہننے کے بعد اور ایسی مطلب جو چیز وہ چیز ایسی ہے پہننے کے بعد کہ اس کو اتار بھی نہیں سکتے ہیں آپ مطلب وہاں سے اسٹاف کی طرف سے اجازت بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو بیچ میں اتاریں اور اتارنے کے لیے وہ بہت زیادہ سختی ہے تو اب اس صورت میں جو ہے وہ نماز کو کس طریقے سے ادا کریں گے کیونکہ وضو بھی نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ بالکل ہاتھوں کو پورا کور کر دیتی ہے تین دو تین گلبس ہاتھ پر رہتے ہیں وہ اسے اتار بھی نہیں سکتے اس کو بھی اب تیمم کرنے کے لیے بھی اس میں کہیں ایسا دکھ نہیں رہا ہے کہ صورت کے تیمم کر سکتے ہیں وہ کیونکہ منہ بھی ڈھکا رہتا ہے اس میں سر پر بھی ٹوپی ہوتی ہے تو اب اس صورت میں وہ کس طریقے سے وضو یا تیمم یا پھر نماز جو ہے تری تمام طریقے کا کس طریقے سے ادا کریں گے کوئی یہ صورت حال رہے گی رعایت کی یا کیا رہے گا برائے کرم جواب عطا فرمائیں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ سوال انہوں نے پوچھا ہے پی پی ای کٹ کے تعلق سے اصل میں آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے جو دوست ہیں وہ ڈاکٹر ہیں انہوں نے کہا کہ آٹھ دس گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ ایسا ہوتا ہوگا وغیرہ یہ کہ میری معلومات کے مطابق کٹ پہننے والوں کی ڈیوٹی جو ایمرجنسی وغیرہ میں ہوتی ہے وہ چھ گھنٹے کی ہوتی ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کو پہننے کے بعد بندے کو کھانا پینا واش روم وغیرہ کی دقت ہوتی ہے تو اس لیے ان کو دس گھنٹے کی ڈیوٹی اس کٹ میں نہیں دیتے کیونکہ دس گھنٹے تک کسی کو بھی ٹوائلٹ وغیرہ روکنا پاسبل نہیں ہے تو اسی طرح ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ میکسیمم چھ گھنٹے کے قریب کی ہوتی ہے اس طرح سے میرے پاس معلومات آئی ہے ایمرجنسی کے ڈاکٹر کے ذریعے سے ہاں اب اگر ایسا ہے کہ آپ کے دوست کہتے ہیں کہ آٹھ دس گھنٹے تک ہوتا ہوگا تو ممکن ہے ایسا ان کے ساتھ ہوا ہو لیکن ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر اس چیز سے واقف ہیں کہ یہ کٹ پہننے کے بعد بندہ اس کو ایک مرتبہ پہننے کے بعد اتارے گا نہیں اور جب اتار نہیں سکتا تو واش روم وغیرہ بھی نہیں جا سکتا بلکہ جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا تو ان کو جیسے صبح ڈیوٹی ہے تو شام سے ہی وہ لوگ کھانا وغیرہ کھا کے پانی پی کے جو پینا ہوتا ہے اور واش روم سے فارغ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ خود جانتے ہیں کہ اب آگے اس کی گنجائش نہیں ہے اسی طرح جن کی ڈیوٹی رات میں ہوتی ہے تو وہ دن میں تھوڑا کنٹرول کرتے ہیں کھانے وغیرہ سے اور پانی وغیرہ سے جتنا پینا ہوتا ہے ایک لمٹ ٹائم تک پی کے اور واش روم وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں پھر کٹ سے پہلے یہ کچھ دوائی وغیرہ بھی کھاتے ہیں اب شاید یہ امیونٹی پاور کی ہو یا بھوک پیاس نہ لگنے کی دوا ہو تاکہ کٹ میں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو لیکن اگر ایسا مسئلہ ہے جیسا کہ آپ نے بیان کیا کٹ پہننے کے بعد اگر بندہ جو ہے وضو یا تیمم دونوں چیزیں نہیں کر سکتا پہلی بات تو اس صورت میں تیمم ہو بھی نہیں سکتا اگر وہ کرنا بھی چاہے تو کیونکہ جہاں پانی موجود ہوتا ہے وہاں تیمم کی اس طرح سے صورت نہیں بنتی دوسرا یہ ہے کہ اگر ڈیوٹی رات میں ہے تو عشاء یا فجر میں سے صرف ایک نماز کا مسئلہ آئے گا تو بہتر یہ ہے کہ کٹ پہننے سے پہلے اگر یہ ٹوائلٹ وغیرہ پہ کنٹرول کریں گے ظاہر ہے کہ نہیں جا سکتے تو کٹ پہننے سے پہلے اگر یہ وضو کر لیں اور اپنے وضو کو برقرار رکھیں اس کٹ کے اندر تو امید یہ ہے کہ نماز اس صورت میں پڑھی جا سکتی ہے اب نماز میں یہ کہ چہرے پر جو ماس ہے صرف اس ماس کو ظاہر ہے کہ ہٹانا پڑے گا اور شاید اس کے اندر ماس اندر جنہیں ہوتا ہے یا اوپر سے صرف ایک ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ ہیلمٹ ٹائپ کور ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اس میں سے خیر آر پار جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ شاید ٹرانسپیرنٹ ہی ہوتا ہے تو اس طرح سے وہ نماز پڑھ لیں گے اور اگر ایسا ہے کہ 
वजू अंदर उन्होंने किट पहनने से पहले कर लिया लेकिन अब मसला ये है कि गैस खारिज वगैरह हो गई अगर तो उसको तो नहीं रोक सकते तो फिर वो नमाज़ जो है ना वो पढ़नी पड़ेगी यानी इसमें नमाज छोड़ने की गुंजाइश नहीं है अब या तो अपनी ड्यूटी इस तरह शिफ्ट में एडजस्ट करवाएं मसलन ये कि मगरब से फारिग होने के बाद फ़ौर ड्यूटी लगवा लें जैसे कि आठ बजे लगवा ली ताकि वो ड्यूटी जो है वो तीन बजे तक ख़त्म हो जाए और किट उतारने के बाद वो ईशा पढ़ें और कुछ देर बाद फिर फजर पढ़ लें तो इस तरह जो है एडजस्ट हो सकती है या फिर ड्यूटी रात को शुरू हो दस बजे से ताकि ईशा ये या साढ़े नौ नौ बजे से ताकि ईशा ये पढ़ लें और फजर से पहले ड्यूटी ख़त्म हो कि फजर का वक्त बाकी हो रही है किट उतारते ही फजर की नमाज़ पढ़ लें तो इस तरह हो सकता है अगर ये आपस में यानी डॉक्टर वगैरह से वहाँ पर बात करके अपने मामला उनको बता दें या इनकी सपोर्टिंग टीम अगर इनको इतना सपोर्ट कर दे एक आध घंटे का आगे पीछे टाइमिंग के हिसाब से कोई और उस वक्त वर्किंग कर ले और ये इस तरह एडजस्ट कर पाए तो कर सकते हैं वरना किट के अंदर ना वजू हो सकता है उसके ऊपर और ना ही तयम हो सकता है और ना ही उस किट पहनने के बाद नमाज माफ होगी